Макар циркулираща вече десетилетия, една история не спира да провокира въпроси. В това видео ще разгледаме най-загадъчната, но и най-натоварената с негативни коментари операция, свързана с разкопките в село Царичина. Трагедията е, че млади момчета са заболели, млад лейтенант е починал, някои се разболяха. Разбира се, това може и да е случайно. Под въпрос е и дали не са пратени вече болни хора, коментира пред 168 часа генерал-майор Стефан Димитров. Половината от офицерите и военните участвали в загадъчните разкопки превъртяха или се разболяха, заявиха пред 168 часа техни колеги. Един от тях в момента работи в малка фирма близо до София. Той не желая да говори за участието си в операция Слава. Приятел на въпросният офицер твърди, че той свързва участието си в тайнствените разкопки с операцията на гърлото си. През 1990 г. по заповед на Генералния щаб на Българската армия започват разкопки в село Царичина. Изпратена информация от извънземна цивилизация, според която там се намира гробница на първото същество, живяло някога на земята. Президентът на България Желю Желев свидетелства за мистерията Царичина в големите загадки по BTV. Мястото на разкопките веднага става секретен военен обект, на който работят само екстрасенси и висши офицери. Те виждат странни летящи обекти, загадъчни светлини и поддържат контакт с извънземни. В предаването доктор Желев, президент на Република България и пълноправен член на Световната академия за наука и изкуство, дискутира открито дали извънземни същества вече са сред нас или предстои да дойдат на Земята и какво се крие зад загадката Царичина. Това беше една мистерия, която възбуди обществения интерес. Всички говориха за това и за медиите, темата беше приоритет номер едно, заяви Желев. Учените вярват, че военните са били подведени от екстрасенсите. Към днешна дата това може да бъде най-голямата измама в новата ни история или дълго търсеното доказателство, че не сме сами в Вселената. Как започва всичко? На 30 км северо-западно от София се намира село Царичина. Местните жители наброяват едва 40 души, повечето от които пенсионери. В студената утрен на 6 декември 1990 г. в центъра на селото спират военни автомобили и багер. За няколко часа на това място е изкопана дупка с дължина 15 метра и дълбочина 2 метра и половина. На любопитните граждани се съобщава, че по заповед на генералния щаб на българската армия, военните търсят в царичина съкровището на цар Самуил. Това е старта на операция Слава, под ръководството на генерал Минчев. Схема за работата си получава ден по ден от контактьорката Елисавета Логинова. Тя направлява изкупните дейности, осъществявайки връзка с космоса. По това време, военните започват да търсят допълнителна информация от хора с свръхестествени възможности. Така един ден, те отиват в дома на Слава Севрюкова и я заливат с въпроси относно обекта, който копаят до Костинброд. Какво ще открият? Съкровище на цар Самуил? Скелет на непознат Сапиенс? или нещо непонятно за света до сега. Феноменът ги призовава към спиране на Царичинската експедиция. Виждам я вашата Царична. О, какво има там? Ама и вие, колко сте смели, защо копаете? Вижте, не ми харесва тази работа. Опасно е. Казвате врата към космоса. Да, един от вселенските проходи действително е там, но обектът е идеално защитен. Чуйте внимателно, размислете, не му е дошло времето. Казвам, огромен риск, откажете се. Питате какво ще откриете? Жертва ще има жертва. Казвам, не му е дошло времето. А инък виждам щеровните тук, щеровните там и какво? Антики. Знам, друго търсите. Гробница на първото човешко същество обитавало земята. Ноевия ковчег. Свещенните скрижали. В мислите ви летящи чини и се меркат. Права ли съм? Чуйте добре. Безценни послания се таят под царичина, но са прекалено надълбоко. Идеално защитени. Рано, рано е, рано. Ще стигнете, виждам, до някъде и ще се откажете. Защо? Я вложете в нещо добро народната пара. Бедни хорица, старци изнемогват, бедстват си раци. Казах не дейте. За къде бързате? Истината достига до онези, които умеят да чакат. Не убивайте времето, не ранявайте вечността. Един от оцелелите участници в секретния проект Царичина, доктор Димитър Сираков, разказва. Разкопките на обекта продължиха две години и половина. Изкопахме спираловиден отвесен тунел с над 160 метра дължина. Открихме каменен орел, забележително творение. Лявото крело прегънато, извито, като две усукани една в друга спираловидни вириги, наподобяващи човешка ДНК. Дясното завършваше слъвска лапа, без аналог в археологията, безпредседентна находка. Науката мълчи. Изкопахме огромно каменно кълбо, идеално закръглено, гладко, полирано до блясък. 
закрито с масивна гранитна плоча. Как ли не се мъчаха инженерните части с въжета, с макари, скрипци, лостове, не помръдва. Изведнъж, с едно докосване на ръката, елегантно и с лекота се извъртя. Отвори се проход. Тайнствени защити, енергийни ограничения. Открехна се плочата, а под нея – тунел. Първо в него проникна специализираното звено на химически войски в защитни облекла, задължителна мярка за сигурност. Дезактивираха пространството, за да продължим обезопасени надолу. Не успяхме и крачка да направим. Пред нас се възправи... Не, за това нямам право да говоря. Ще споделя само това и край. Невероятни реликви, балсамирани останки, чудесно консервирани... Толкова. Нека науката и бъдещето говорят, аз нямам право. Даде се предсказаната от слава жертва. При неясни обстоятелства загина Марина на Платанова, дъщеря на участващия в разкопките полковник професор на Платанов. Всеки четвъртък войничтата изнасяха на гръб пръста от тунела. То не беше пръст, а направо скала. Миньорските пистолети с мъка я пробиваха. Въпреки дълбочината, едва втората година бликна вода. Налага се спешна среща с Ванга. Пророчицата тогава строго ги смъмря. Как може? Боже е Боже! Военни! Браво! Копането се трупа над тунела. Оти питам. Срутване ли сакате? Да разчистите. Бърже. Пострада ли сакате? Ти стигнете един капсул. Какво е съдържанието? Консервирано. Не знаете дали капсулата е под налягане. Що кичините са най му набре? Ни мъж, ни жена. Отвори ли се херметичния капак, онова същество може да се съживи от въздуха. Що кичините питам кога оно се пробуди и проговори? Спускайки се спираловидно, един ден достигат до странно изографисана каменна колона. Пред тях се разкрива масивна зала. Мисли ли, че там навярно ги чака въпросната капсула? Колоната е с неразбираеми знаци и това води до нова среща с пророчицата Ванга. Охо, що е време за напред? Ти биде разчетена. Она е история на човешки орот от първородния син насам. Доктор Димитър Сираков разказва. Пред нас се откри отвор с формата на арка. Зад нея е ясно оформени таван и стени. Озна се съществува пряк вход, врата към Вселената. Опрели в нея крачка не успяхме да пристъпим. За капсулата бе прекомерно рано. Ванга често говори за извънземни, твърдят общувалите с нея. Преди време Ели Логинова също сподели, че пророчицата е казала как наистина в земята под Царичина има извънземна връзка и е насърчила за начинанието, което било тайнствено прекратено точно преди големите открития. Край на разкопките слага огласяването им в пресата. Историята гръмва първоначално във вестник Нощен труд. После я поемат всички медии. Става грандиозен скандал, който разтърсва държавата с абсурдността си. Военните набързо бетонират дупката и се прибират в казармите. Има и такива, които се самоубиват мистериозно след спирането им и запечатването на дупката в царичина. Полковник професор Делчо Наплатанов, доктор на техническите науки и началник на научния отдел на генералния щаб на българската армия на 21 ноември 1991 година пише жалба, която е заведена от кабинета на министра на отбраната тогава Димитър Луджев и от този на прокурора на въоръжените сили, генерал Лил Койоцов. Там заявява, че по време на разкопките в Царичина е попаднал заедно с дъщеря си Марина, също екстрасенс, под активно въздействие на психотронно оръжие. Нещо повече той описва подробно в писма до министра на отбраната, прокурора, парламента и премиера, механизмите по които действа то. Смята се, че психотронното оръжие е използвано срещу двамата, за да ги унищожи. Твърди, че чрез неговото въздействие на 8 февруари 1991 г. е убита дъщеря му, Марина Наплатанова. В 9.15 часа на тази дата момичето се хвърлило от 10 етаж на блок в Красно село. През 1995 г. професор Делчо Наплатанов също е намерен мъртъв под мост в София. Какво се е случило по време на операция Слава и по-конкретно около разкопките в село Царичина? Говори се за извънземен контакт и посещение на място. Нека се върнем към въпросното интервю с доктор Желев в големите загадки по битиви. Президентът Джелю Желев от своя страна заявява, че в крайна сметка царична дупка най-вероятно е плод на природно явление. Навярно водата е изкопала тунел, по който може да се ходи, изтъква Желев. Логинова, която също участва във въпросното интервю, обаче продължава да поднася данни, с които опровергава всяко съмнение около истинността за паранормалните явления свързани с царичина. За съжаление не успяхме да стигнем до край. По това време единственият уред, с който разполагахме, бяха моите контакти с извънземните. Спрямо това какви сигнали получавах, се движихме. Енергията на царичина е огромна и до днес хората, докоснали се до това място, отключват своите възможности и дарби, заявява екстрасенсът. Логинова разкрива още, че по време на проект Слава, тя е почувствала силно напрежение и болки в областта на главата и слънчевия сплит. 
Бяхме на вечеря с целия щаб, почувствах болка, усетих, че нещо ще се случи, но не знаех какво. В същия миг повикаха генерала. Той скочи навън, а аз започнах да пиша на една салфетка «Ние идваме». След миг генералът се върна развълнуван и каза «Кацат извънземни кораби». Когато излязохме, видяхме триъгълни образования, които озаряваха целият небосклон. На това разкритие президента Джело Желев отвръща скептично. Ако космическият кораб кацне, това няма как да остане незабелязано. Желев обаче е категоричен, че извънземен живот съществува. Аз вярвам в това. В крайна сметка е безумно да мислим, че сме сами в тази необятна вселена. Със сигурност извънземен разум съществува някъде там, заяви Желев. Събирайки и проучвайки информацията за това видео, се натъкнахме на още много подробности и истории на замесени лица в проекта. Какво е написал полковник професор Делчо на Платано в писмата си по повод смъртта на дъщеря си? Как и защо тя е била въвлечена в проекта? Алтернативна версия, че всичко е започнало с сънища и видения на асансьорен техник? И други интересни факти. Ако това видео ви е харесало и събере 2000 харесвания, ще направим втора част, в която ще отразим всичко изброено.